If f of b equals to integral 0 to 1, x to the power b upon log x dx, where b is greater than 0, then what is the value of d by dA of f of b is? अब यहाँ पे आपको एक चीज गलत दे दी है यहाँ पे actually d by db चाहिए था यहाँ पे because हमको f of b को b से differentiate करना पड़ेगा जिसको हम लिखते हैं फिर it is what f dash of b ऐसा similar question हमने solve किया हुआ है जहाँ पे a था तो यहाँ पे observe कीजिए limits of integration मेरे constant है तो यहाँ पे मैं limits का first rule apply करूँगा अगर मुझे derivative of f of b निकालना है with respect to the b तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं now we apply the limits first rule जिसमें d by db अंदर आ जाएगा और वो बन जाएगा it is what partial derivative that is del by del b of x to the power b it is log x or dx अगर आपने यहाँ पे partial derivative लिया with respect to the b तो one by log x मेरा constant रहेगा x to the power b का जो derivative हो जाएगा वो जाएगा x to the power b it is log x this is dx अभी मैंने आपको बताया ये कैसे होता है तो log x log x cancel हो जाएगा मुझे मिलेगा integration zero to one x to the power b dx आप इसको integrate कीजिए ये जाएगा x to the power b plus one upon b plus one limits from zero to one one upon b plus one constant है बाहर निकाल लिया upper limit किया one to the power b plus one मतलब one आ जाएगा और zero to the power b plus one मतलब it is what zero तो answer आएगा one upon b plus one जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 थ्री द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्व टू एक्स इन टू वन माइनस एक्स एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन इज अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मुला पता होना चाहिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज वॉट आर एम एस वी दट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इट इज गिवन बाय इट इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर लेते हैं इन टू डी एक्स अपॉन दैट लेंथ ऑफ दी बेस मतलब b माइनस ए अब यहाँ पे देखिए आपको x लाइज बिटवीन बोल रहा है जीरो टू वन तो यहाँ पे वन माइनस जीरो हम लेंगे डिनोमिनेटर के अंदर और इस फंक्शन का स्क्वायर लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से वन के अंदर और उसका अंडर रूट लेंगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा तो चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं दिस विल बी फर्दर रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ इट इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन बिकॉज एक्स के लिमिट आपको जीरो टू वन दिए हुए हैं और आपका देखिए फंक्शन क्या है इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस इट इज वॉट एक्स स्क्वायर तो इसको हमने लिखा x माइनस इट इज एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर है ये इन टू डी एक्स अपॉन आएगा b माइनस ए मतलब इट इज वन माइनस जीरो अब चलिए इसको इवेल्यूट करते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू वन अब इसका स्क्वायर कर दीजिए या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दावर फोर देन इन टू इट इज डी एक्स अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स टू दावर फोर बाय फोर प्लस एक्स टू दावर फाइव बाय फाइव लिमिट्स रहेगा मेरा जीरो टू वन तो लोअर लिमिट तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली जीरो आ जा रहा है तो अपर लिमिट वन पुट अप करते हो जाएगा वन बाई थ्री यहाँ पे टू आ जाएगा तो दिस इज माइनस वन बाई टू प्लस इट इज वॉट वन बाई फाइव और इसे हम सिंप्लीफाई करते तो आता है वन बाय थर्टी सो रूट ऑफ वन बाय थर्टी आपको निकालना है यहाँ पे और वो आता है जीरो पॉइंट वन एट टू फाइव मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आप कैलसी से निकाल सकते हैं बहुत इजिली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी फोर आर रॉड ऑफ लेंथ ए is divided into the two parts at random then the mean value of the sum of the squares of these two segment is ab dekhiye yahan pe pehle problem ko aap samajhiye ek rod humko di hui hai yahan pe theek hai rod it is having the length a so suppose iski length a ho gayi hamari aur iske baad humne kya kiya isko randomly do part mein divide kiya hai to suppose hum ek part ko x lete hain to dusra part kya rahega mujhe bataiye a minus x because length kya hai meri a to aapko nikalne ke liye kya bol raha hai then the mean value of sum of the square of these two segment तो ये जो दोनों सेगमेंट है इनका सम का स्क्वायर का आपको मीन वैल्यू निकालना है तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कैसा डिफाइंड होगा आपने दोनों का स्क्वायर कर लेना है सेगमेंट का एक्स स्क्वायर प्लस इट इज ए माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का सम करना है और फिर इसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा तो इसके पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस इट इज एक्स स्क्वायर हम सामने लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इट इज टू एक्स अब मीन वैल्यू क्या होती है मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है इट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम क्या लेंगे ये जो रॉड का लेंथ है ये क्या है इट इज वॉट ए है तो हम लिमिट्स लेंगे जीरो टू ए यहाँ पे और एफ ऑफ एक्स हमने देखिए यहाँ पे अभी जो डिफाइन किया दैट इज वॉट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे विद इन दिस लिमिट और अपॉन यहाँ पे आएगा बी माइनस ए बी माइनस ए मतलब लेंथ ऑफ बेस तो यहाँ पे देखिए ए माइनस जीरो हमारा ये क्वान्टिटी आएगा तो वो b माइनस ए मतलब ये वाला a ये वाला a नहीं है ये डिफरेंट है ये तो फॉर्मूला का ए मैंने b माइनस ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द बेस आ जाएगा a माइनस जीरो जो हमने यहाँ पे लिख दिया अब यहाँ पे हम इसका
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम जीरो टू ए और अपॉन हमारे पास यहाँ क्या है इट इज वॉट ए तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाय ए इन टू अब आप ए पुटअप कीजिए यहाँ पे हो जाएगा टू बाई थ्री ए क्यूब देन प्लस अब ए यहाँ पुटअप किया ए स्क्वायर इंटू ए जाएगा ए क्यूब अब यहाँ पे भी देखिए अगर आपने ए पुटअप किया तो ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब और ये टू कैंसिल हो रहा है तो जगह माइनस ए क्यूब और लोअर लिमिट अगर मैंने पुटअप किया तो लोअर लिमिट तो डायरेक्टली जीरो आ जा रही है बिकॉज एक्स इज जीरो एक्स इज जीरो एक्स इज जीरो अगर यहाँ पुटअप करते हैं दिस इज जीरो जीरो एंड इट इज जीरो हम लिख सकते हैं एनी हेर भी ऑब्जर्व की ए क्यूब कैंसिल हो जा रहा है अब सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर ए भी कैंसिल हो रहा है एक तो यहाँ पे आंसर आएगा टू बाई थ्री ए स्क्वायर तो टू बाई थ्री ए स्क्वायर देखिए ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है देर फॉर वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर तो पहले तो आपको यहाँ पे फंक्शन फॉर्म करते आना चाहिए और उसके बाद हम मीन वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं बाई यूजिंग द फॉर्मूला नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए बी इज गिवन बाय सो इट इज डायरेक्टली द फॉर्मूला इट इज आस्ट टू यू तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होल अपॉन बी माइनस ए ये जो बी माइनस ए ये भी अंडर रूट में ही आता है सो सी इज द फॉर्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नेक्स्ट थर्टी सिक्स द मीन वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए बी इज गिवन बाय सो मैंने अभी आपको मीन वैल्यू का फॉर्मूला बताया था ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर और बाकी यहाँ देखिए रूट लिया हुआ है तो रूट तो रहता ही नहीं है और स्क्वायर भी नहीं रहता है बिकॉज इट इज मीन वैल्यू अगर मैं मीन स्क्वायर वैल्यू बोल रहा हूं ना तो ये फॉर्मूला करेक्ट होता है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्टी सेवन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए बी इज गिवन बाय अब भी बताया आपको मैंने ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन बी माइनस एफ मीन स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर वैल्यू में हम क्या करते हैं फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं और बाद में उसको लेंथ ऑफ द बेस से डिवाइड कर देते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा थर्टी एट क्वेश्चन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वाई इक्व टू इट दी पावर एक्स प्लस वन ओवर द रेंज जीरो टू टू अब यहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है फॉर दिस फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है इट इज इट दी पावर एक्स प्लस वन तो पहले तो आप यहाँ पे मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो उसके बाद उसका अंडर रूट हम ले लेंगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी तो मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स अपॉन बी माइनस ए अब ए टू बी मतलब क्या रहेगा आपको रेंज दी है जीरो टू टू तो यहाँ पे जीरो टू टू आप इंडिकेशन का लिमिट डाल देंगे एफ ऑफ एक्स मेरे पास है ई एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स एट दी पावर एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर लेना है हमको इन टू डी एक्स अपॉन बी माइनस ए मतलब इट इज टू माइनस जीरो तो इसको लिखते हैं हम वन बाय टू इंटीग्रेशन जीरो टू इसका स्क्वायर किया इट दी पावर टू एक्स प्लस टू इंटू इट दी पावर एक्स प्लस वन इंटू इट इज डी एक्स इसको हम फर्दर लिखेंगे वन बाय टू इट दी पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन इट दी पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अगेन इट दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन इट दी पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और लिमिट हम पुटअप करेंगे फ्रॉम जीरो टू टू अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए तो ये वन बाय आ जाएगा टू पुटअप किया तो इट दी पावर फोर आ जाएगा यहाँ पे इट दी पावर फोर बाई टू दिस इज प्लस टू इट दी पावर टू प्लस टू ये हो गया अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट अब आप लोग को जीरो पुटअप करना है इट दी पावर जीरो होता है वन तो हो जाएगा वन बाई टू प्लस टू अगेन इट दी पावर जीरो इज वन यहाँ पे एक्स को आप जीरो पुटअप कर देंगे तो ये तो जीरो ही आ जाएगा अब इस क्वांटिटी को आप इवेल्यूएट कर लीजिए तो अगर हम ब्रैकेट भी ओपन करते हैं यहाँ पे तो ये टू देख लीजिए डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे तो आपको इवेल्यूट क्या करना है सिर्फ वन बाई टू इट दी पावर फोर बाय टू प्लस टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू ये होता है ट्वेंटी पॉइंट सेवन एट एट फाइव नाइन अब ये मेरा एमएसवी है मुझे निकालना है रूट एमएसवी इसे आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये मेरा एमएसवी है बट मुझे निकालना है रूट एमएसवी मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है एमएसवी का अंडर रूट कर लेना है आपको सिर्फ मतलब अंडर रूट हम निकालेंगे ट्वेंटी और ये आता है फोर मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज द रिक्वायर्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर दी इट दी पॉर एक्स प्लस वन ओवर द रेंज जीरो कॉमा टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वाई इक्व टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस टू ई ओवर द रेंज वन कॉमा ई इज अब यहाँ अभी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो बेटर वे आप क्या निकालिए पहले एम एस मतलब मीन स्क्वायर
होल अपॉन बी माइनस ए मतलब इट इज वॉट ई माइनस वन इसको आप इवेल्यूट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है इट इज एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स और इसके बाद इसको वन टू ई आपको लिमिट पुटअप कर देना यहाँ पे यहाँ पे ई माइनस वन आ जाएगा तो अगर मैंने अपर लिमिट पुटअप किया तो लॉग ई मेरा वन होता है तो यहाँ बचेगा सिर्फ ई और ये ई माइनस ई हो जाएगा मतलब ये जीरो आ जाएगा देन माइनस हम लोअर लिमिट करते हैं अगर वन आपने यहाँ पुटअप किया तो लॉग वन जीरो होता है तो पहली क्वांटिटी मेरी जीरो आ जाएगी और यहाँ पे एक्स की जगह पे आप वन पुटअप करेंगे तो माइनस वन माइनस वन प्लस वन हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे तो मुझे मिलेगा वन अपॉन ई माइनस वन ये मेरा है एम मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू मुझे चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो मैं मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या कर देता हूँ इट इज वॉट रूट निकाल लेता हूँ तो दर इज अंडर रूट ऑफ वन अपॉन ई माइनस वन तो आंसर इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ई माइनस वन तो ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करते आना चाहिए या अदरवाइज आपको मैं एक और रूल बताता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मुले से भी आप इसको निकाल सकते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन एंड देन यू अपलाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट यू गेट दिस वन दर इज एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अगर आपने फॉर्मूला याद रखा तो ये बेटर है आप इसको डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं फिर नो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन बैंक फॉर द इंटीग्रल कैलकुलस वन द मीन वैल्यू ऑफ वाई प्लस टू ए साइन पी टी ओवर द रेंज जीरो कॉमा पाई बाई पी इज आपको निकालना यहाँ पे मीन वैल्यू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इट इज बी माइनस ए तो लिमिट्स आपको जीरो टू पाई बाई पी दिए हुए हैं मतलब जीरो टू पाई बाई पी हम यहाँ पे लिखेंगे और फंक्शन मेरे पास है क्या ए साइन पी टी तो दिस इज ए साइन पी टी गिवन अपॉन बी माइनस है मतलब पाई बाई पी माइनस जीरो तो इसको हम लिखेंगे पी बाई पाई अगर ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा और ए तो मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है साइन पी टी का आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टी तो साइन पी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पी टी अपॉन पी और यहाँ पे लिमिट्स आपको लेना है जीरो टू डिस पाई बाई पी तो यहाँ पे पी तो कैंसिल ही हो जा रहा है माइनस एन अगर आपने बाहर ले तो माइनस ए अपॉन हो जाएगा इट इज पाए अब आप पुटअप कीजिए यहाँ पे टी की जगह पाई बाई पी तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस इट इज कॉस जीरो और कॉस पाई होता है कितना होता है बताइए ये होता है माइनस वन और कॉस जीरो वन होता है तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू तो यहाँ पे माइनस माइनस गेट प्लस टू बाई पाई ए दिस इज अवर आंसर और टू बाई पाई को अगर कैलकुलेट करते हैं ये आता है जीरो ए तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे आपको सिक्स ए दिया हुआ है ऑप्शन ए और बाकी ऑप्शन तो वैसे नियर अबाउट सेम नहीं है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट पॉइंट सिक्स थ्री सेवन ए इसको राउंड अप करके लिखा हुआ है यहाँ पे सो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है तो आई सपोज आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन गैमा फंक्शन बीटा फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू मीन स्क्वायर वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और डिफ्रेंसिएशन एंड अदर इंडिकल साइन के ऊपर अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताइएगा मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा नाउ फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथामेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथामेटिक्स गणित संग्रह के साथ थैंक यू सो मच